हेलो एंड नमस्ते स्वागत है आज रोलाई नेपाल ऑनलाइन स्कूल चैनल में आमी यहाँ वीवी सेकेंड ईयर को बिजनेस इकोनॉमिक्स अंतर्गत हम लोग चैप्टर सिक्स में रहेगे थे इन्फ्लेशन आई तेज़ साइज़ संगा आमी लेजे रिलेटेड हम लोग थ्योरिटिकल पोर्शन आलाज़ जहाँ मैं यहाँ कवर करना ज़्यादा ही चाहूँ जो ना हम लोग जो रिमेनिंग पार्ट औरो होने चाहिए था जस्ट माँ आमी लिया बा इन्फ्लेशन को बारे में तो पढ़े हों भाई इन्फ्लेशन वाले इधर क्यों रही सब बंदा है जून से हम लोग जनरल प्राइस लेवल में जाए इंक्रीज होनो जस्ट वो कारण है गौरता जाए बैलू ऑफ़ द मॉनी जाए कि उनसे तो डिक्लाइन होने गौरता चाहो अर्थात घटने गौरता चाहो जस्ट माँ जाए बैलो ऑफ़ द मॉनी र प्राइस लेवल बीच से कि उनसे तो इन्वर्स रिलेशनशिप होन चाहो बने कुछ राज्य आमिले ऑलरेडी हेरी सके का चाहो र ठेक है इस पर से और को हमरो इम्पोर्टेन्ट टर्म बने हुए क्यों बंदा डिफ्लेशन को कुरान जाए ये डिफ्लेशन बने जो क्यों बंदा जो ठेक है इन्फ्लेशन को अपोजिट आई और था तो यो बने जो इस तो सिचुएशन हो जस माजे जनरल प्राइस लेवल होन जानी वो तेज माजे क्यों जाता डिक्रीजेस होना आ र साथ ही बैलू ऑफ़ द मॉनी में जो क्या होना था इंक्रीजेस होने गाड़ा था जस में जो थोड़े पैसा ले पाने देरे सामान और जो किन्हों सकें जा किन्हों वंदा हेरी मॉनी को बैलू में तो इंक्रीजेस बॉय इन तो तेज़ कारण ले गाड़ा हेरी र हम रोज़ यहाँ जो नाम रो विभिन्न राइटर ऑल है � है तेरे को राबन आमे यहाँ ये ना सकते हो रसात है ये ती मात्रा ना बॉय रा जो ना हमरो डिफ्लेशन में जो क्यों उन्हें रही सब आंदा है रे जो जो जनरल प्राइस लेवल में डिक्रीज होने रसात है मॉनी क्यों उनसे तो बैलू ऑफ़ द मॉनी जो इंक्रीजेज होने रा उसको कुने बनी व्यक्ति अथवा समुदाय को जो पॉजिटिव इस्टैक फैशन को अपनी कुरान हो चुके त्यों बारे में अपने आमे हीर चुके तो यो इस्टैक फैशन वाले जो क्या रही सब अपने कुरान बंदा हैरी जो नाम रो मानों इसमें क्या सब बंदा हैरी हमने शुरू में हमने हैरी के बने क्यों होता नंबर वन मा ये रो है इसमें हमने नंबर वन मा हैरी के बने हुए डिफ्लेशन बने कुरा बायो जस इन्फ्लेशन को ठहर के ऑपोजिट रजस मा क्यों उनसे तो बंदा हरी फॉल इन द जनरल प्राइस आई क्यों तो फॉल इन जनरल प्राइस फॉल इन जनरल प्राइस लेवल अथवा आमी क्यों बने बना सकते हो ये लाइ इंक्रीजेस क्यों मा इंक्रीजेस बंदा हरी इंक्रीजेस इन बैलू ऑफ मॉनी बने कुरा बायो आई तो रो इस रीज़े हम रोज़े डिफ्लेशन है जो छोटा मीनिंग के डिफ्लेशन बनी हुई थी ये दिक्कत है जो हम ले था उन पर फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल र अपोजिट ऑफ़ द इन्फ्लेशन र इंक्रीज़ इन द बैलू ऑफ़ द मॉनी बनी कुरा बायो आई र इस री जो ना हम रो प्राइसेस लेवल में फॉल हुआ था कि क्यों � सीजन आ उनसा ते ती मात्र ना बेरो ओवर प्रोडक्शन होना सा किंसा अथवा इकोनॉमिक एक्टिविटी वाजे पूरे क्या होना सा किंसा ता पूरे खास किना सा किंसा ना वो जिस तो सिचुएशन से हमरो डिफ्लेशन बने जी बुझने पाने बॉय रे इस री और कुम्हे ले यार कुछ ट्रॉम बने थे त्यो बने उकी होता बंदा ने स्टैक यो इस्टाक फ्लेशन वाले जो कस्टो सिचुएशन रही सब बंदा है ये जो इसमें जो हाई रेट ऑफ़ द इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन से अकॉर्ड्स होने का दर्शा साइमल्टेनियसली आई तेरे को रखी रहेसा तो बंदा जो यो इस्टाक फ्लेशन इज़ डिफाइन एज़ द सिचुएशन के साथ डिफाइन एज़ द सिचुएशन आई कस्टो सिचुएशन दे चाहिए High rate of inflation occurs. Hey, inflation occurs simultaneously. बने कुरा बायो. Simultaneously. बने मतलब एक ही छोटी बनो हो जगह. Simultaneously with a high rate of क्यों तो high rate of unemployment बने कुरा बायो. High rate of unemployment. Just मतलब the existence of the high rate of the unemployment को और तो क्यों बंदा जे जो नाम रो GNP Gross National Product माजे की उन्हें था reduction आउनो बने कुरा बाय आई था इसमें हमें ये ना सकते हों the reduction कि मैं reduction बाय बंदा है the reduction in the high rate of the unemployment है the existence बनो ना ही reduction in the क्यों था in the level of लेवल ऑफ 
GNP भन्ने कुरा भयो है र यसको बारेमा चाहिँ हामीले यति ठक्क बुझ्नु पर्छ के स्टाग्फ्लेसन र डिफ्लेसन भन्ने बित्तिकै यति नर्मली चाहिँ हाम्रो माइन्डमा आउनु पर्यो भनेर चाहिँ मैले यति लेखेको है त स्टाग्फ्लेसन भन्ने बित्तिकै कस्तो सिचुएसन रहेछ जसमा चाहिँ हाई रेट अफ द इन्फ्लेसन चाहिँ अकर हुने गर्दछ एकैचोटी जसमा चाहिँ के हुन्छ त हाई रेट अफ द अनइम्प्लोयमेन्ट चाहिँ हुने गर्दछ र यसरी हाई रेट अफ द अनइम्प्लोयमेन्ट हुनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि जसमा चाहिँ रिडक्सन इन द लेभल अफ द जिएनपी भन्न खोजेको रहेछ है त यो भयो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा डिफ्लेसन भन्नेबित्त के हो त अपोजिट अफ द इन्फ्लेसन फल इन द जेनरल प्राइस लेभल एन्ड द इन्क्रिज इन द भ्यालु अफ द मनी र स्टाग्फ्लेसन भन्नेबित्त के भयो त यसमा डिफ्लेसन पछि एज द सिचुएसन वेर अ हाई रेट अफ इन्फ्लेसन अकर्स साइमल्टेनियसली विथ अ हाई रेट अफ अनइम्प्लोयमेन्ट भन्ने कुरा भयो है द रिडक्सन इन द लेभल अफ द जिएनपी भन्ने कुरा भयो र यसपछि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हामीले मैले चाहिँ अब यहाँ धेरै लेख्न भ्याउँदिन नि त त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब इम्पोर्टेन्ट पनि छ अब त्यति लेखेर मात्रै पुग्दैन नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई नै अब क्रप गरेर लिएराइदिएको छु यसमा यो चाहिँ हाम्रो जुन एक्सप्लेन द डिफ्लेसन एन्ड द स्टाग्फ्लेसन भन्ने कुरा चाहिँ मैले एकपल्ट सरल रिडिङ गरिदिन्छु यसलाई है यसपछि अब डिफ्लेसन र स्टाग्फ्लेसन भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हजुरहरूले यसमा अलि हेर्नु होला है त यसमा के रहेछ भन्दाखेरि डिफ्लेसन इज द अपोजिट अफ द इन्फ्लेसन इट इज डिफाइन एज द सिचुएसन अफ द फल इन द जेनरल प्राइस लेभल अर द इन्क्रिज इन द भ्यालु अफ द मनी है अघि हामी जे पढेको त्यही छ है र एकोर्डिङ टु द हाम्रो क्रो वर्थर डिफ्लेसन इज इज द्याट स्टेट अफ द इकोनोमी वेर द भ्यालु अफ द मनी इज रेजिङ अर द प्राइस आर फलिङ भन्ने कुरा भयो दस इन्फ्लेसन इज एसोसिएटेड विथ द फलिङ प्राइसेस बट इज एन्ड द एभ्री फल इन द प्राइस विल नट बी टर्म एज द डिफ्लेसन भन्ने कुरा भयो है ओन्ली दोज फल इन द प्राइसेस विच रिजल्ट इन अनइम्प्लोयमेन्ट ओभर द प्रोडक्सन एन्ड द फल इन द इकोनोमिक एक्टिभिटी आर डिफ्लेसनरी भन्ने कुरा भयो है इन सर्ट डिफ्लेसन इज अ एकम्पानेड बाई फलिङ इम्प्लोयमेन्ट लेभल आउटपुट एन्ड द इन्कम द मेन कज कजेस अफ द डिफ्लेसन आर फल इन द मनी सप्लाई एन्ड द ब्याङ्क क्रेडिट एन्ड द सडेन रिजन इन द रेज इन द के हो त आउटपुटमा चाहिँ इन्क्रिज हुनु भन्ने कुरा भयो है र यसपछि हाम्रो के छ त यसमा भन्दाखेरि कन्सेप्ट अफ द स्टाक फ्लेसनको बारेमा भयो अब हामी हेरौँ है त स्टाक फ्लेसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ के रहेछ है स्टाक फ्लेसन इज अस डिफाइन एज द सिचुएसन वेर अ हाई रेट अफ द इन्फ्लेसन अकर साइमल्टेनियसली विथ अ हाई रेट अफ द अनइम्प्लोयमेन्ट द एक्जिस्टेन्स अफ द हाई रेट अफ अनइम्प्लोयमेन्ट मिन्स द रिड्युस लेभल अफ द जिएनपी भन्ने कुरा भयो है द टर्म स्टाक फ्लेसन वाज कोइन्ड इन द नाइन्टिन सेभेन्टिज वेन द सेभेरल डेभलप्ड कन्ट्रिज अफ द वर्ल्ड रिसिभ अ सप्लाई स्टक भन्ने कुरा भयो है द टर्म अफ द रेपिड हाइक इन अ वेल प्राइसेस इन द नाइन्टिन सेभेन्टी थ्री द कार्टेल अफ द वेल प्रोड्युसिङ द कन्ट्रिज ओपिईसी रेज द प्राइस अफ द वेल है देर वाज अ फोर टाइम्स इन्क्रिजेज इन द वेल प्राइसेस द युनाइटेड स्टेट ड्युरिङ द नाइन्टिन सेभेन्टी थ्री टु द सेभेन्टी फाइभ द हायर कस्ट अफ द फ्युल वेल एन्ड द अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट ब्राउट अ सार्प इन्क्रिज इन द प्राइस अफ द म्यानुफ्याक्चर गुड्स भन्ने कुरा भयो है द रेट अफ द इन्फ्लेसन वेन्ट अफ टु ओभर द टुवेल्भ पर्सेन्ट ड्युरिङ नाइन्टिन सेभेन्टी फोर इन द युएसए असर असेवर रिसेसन The worst since 1930s also hit the American economy during the period 1973-75. The real GNP declined between the late 1973 and the early 1975. As a result, the rate of the unemployment increase up to nearly the 9%. Thus, both inflation and unemployment are usually very high during period 1973 and the 1975, which simultaneously occurrence of the high inflation and the high unemployment was also seen in the case of the other free market developed countries such as a ब्रिटेन भन्ने कुरा भयो ब्रिटेन फ्रेन्च जर्मनीहरूमा पनि देखा परेछ है त द रिकभरी फ्रम द रिसेसन बिगेन इन द नाइन्टिन सेभेन्टी फाइभ एन्ड द ओभर द नेक्स्ट फ्यु इयर्स जिएनपी रोज एन्ड द अनइम्प्लोयमेन्ट डिक्लाइन इन्फ्लेसन रेट अल्सो डिक्लाइन्ड फ्रम ओभर टुवेल्भ पर्सेन्ट टु द रेन्ज अफ द फाइभ टु द सेभेन पर्सेन्ट अगेन है अगेन के भएछ नाइन्टिन सेभेन्टी नाइन इरान रिभोल्युसन क्रिएटेड अ क्रिस क्राइसिसेस इन द ओल्ड ओइल मार्केट है ओपिईसी डबल्ड 
the price of the oil, the brought this brought back stagflation again in the 1979 in the developed countries. Eh? Real GNP declined at the rapid rate rate during the 1979 to the 81 inflation rate again went up to over the 10 percent in this country's one you could have bought either as a mile solar reading what they got the a do not have a i'm a normal definition of a you a just much of all the other report here i know the top one exam a team of really help with another this is my you is my cover body wrong to me important could i kill one the hair i'm like i'm not so not talking it do not have no inflation go car and i got a hitty economic magic cost to prova parts of one you could add a jam like so no so did i go on site you could allow me here so it is my the stay i'm really i'm really really because a topic ma economic you the effects of inflation when you could have a data इसे जाम ये सो जो सर जो इन्फ्लेशन को कारण ले गर्दा हिरी आम्रो मेन बिसेज गरी प्रभाव पड़ने वाली को उत्पादन एक्टिविटीज में जो नाम्रो उत्पादन करने कार्यक्रम और उनसा नहीं तो कार्य तो कार्य और माजे प्रभाव करने गर्दा सा इन्फ्लेशन को कारण ले गर्दा हिरी मेन मामले सूर में क्या अनबाई था इफेक्ट्स ऑन प्रोडक डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द मनी वैल्यू ऑफ द मनी से क्या होना था घटने होना कि माता इन्फ्लेशन का कारण लगा था ड्यू टू द आई यू इस यू वैल्यू ऑफ द मनी मां इस तरह घटियों का कारण लगा था कि हम रो एक्सपेंडिचर और जो क्या होना था खर्च और जो बढ़ना जानता रो सेविंग और जो कम होना जानता र र धेरै मात्रामा खर्च भइसके भने के हुन जान्छ त भन्दा खेरि क्यापिटल फर्मेसन हुन जाँदैन किनभने क्यापिटल फर्मेसन हुनको लागि चाहिँ थोरै एक्सपेंडिचर हुनु पर्यो र थोरै एक्सपेंडिचरको साथसाथै सेभिङ पनि हुन आवश्यक छ त्यसै कारणले गर्दा खेरि है त र अब हामीले के भने भन्न सक्छौ भन्दा खेरि जुन हाम्रो क्यापिटल फर्मेसन मा नि हाम्रो रिडक्सन आइसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दा खेरि इन्भेस्टमेन्ट मा कमी आउने के इन्वेस्टमेन्ट न कमी आउने गर्दा छ र त्यो अर्न यसरी इन्भेस्टमेन्ट न कमी भइसकेपछि हाम्रो साथै के हुन्छ त भन्दा खेरि अनइम्प्लोयमेन्ट बेरोजगारीको अवस्थाहरु चाहिँ के हुन्छ त सृजना हुने गर्दा छ भन्ने कुरा भयो है त यो मेन चाहिँ यो हाम्रो इफेक्ट्स अन द प्रोडक्सन एक्टिभिटीज मा चाहिँ यसरी प्रभाव गर्ने रहेछ यसपछि हाम्रो डबल आई मा रहेछ यसमा हाम्रो केमा इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा हेरौ है त इफेक्ट्स अन आउटपुट एन्ड क्यों था हमरो आर पूर्ण है ना इम्प्लॉयमेंट बने कुछ आवाज़ आई था आउटपुट बने चुके आवाज़ था हमरो उत्पादन है वन था है ना उत्पादन रह इम्प्लॉयमेंट माजे ले प्रभाव करने कर दा चा जस्ते हमरो क्रिपलिंग इन्फ्लेशन ले जो क्या कर सा था हमरो आउटपुट रह इम्प्लॉयमेंट माजे हमरो एकदम धेरै प्रकारका जुन हाम्रो इकोनोमिक्सहरु हुन्छ नि त्यो अर्थ अर्थविदहरु उनीहरु चाहिँ के अग्री गर्छ भन्दा चाहिँ इन्फ्लेसनको कारणले गर्दा चाहिँ के इन्क्रीजेस हुन्छ त इम्प्लोयमेन्ट र आउटपुट चाहिँ इन्क्रीजेस हुने गर्दछ भन्ने कुरा रहेको छ है त यसमा तर यदि र्‍यापिड इन्फ्लेसन एक्सट्रीमली र्‍यापिड इन्फ्लेसन छ भने देखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त प्रोडक्सनहरुमा र अनइम्प्लोयमेन्टहरु चाहिँ प्रोडक्शन होने गर्सा रा ऑन इम्प्लॉयमेंट जो रिड्यूस होने गर्सा बनाम ना है रे इस पच्ची हमरो यहाँ ट्रिपल आई मर रही कोसा हमरो इफेक्ट ऑन द इसमें से एक पॉइंट और रुचि याद करना होला है रे इसको जो जो हल्का डेफिनेशन अब इस रे बुझे ना बनी बनी अब ते हमरो बुक माले की को तीसरा पॉडरे को ले � रेस पची हम लोग क्या चाहता इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ है इकोनॉमिक ग्रोथ माने जो अर्थातंत्र को जो वृद्धि विकास में बनी ऐसे जो एकदम है प्रभाव पारने गौरतलब सब बने कुरा रही चाहता इन्फ्लेशन को कारण ले गौरतलब के लिए है द रेट एड हुईज एंड इकोनॉमीज आउटपुट ग्रोथ ओवर द लॉन्ग असर गर्छ भन्दा इफेक्ट अन द डिस्ट्रिब्युसन भित्र बिक्री वितरण भन्छ नि वितरणको कार्यक्रममा पनि यसले चाहिँ अत्यन्त नै प्रभाव पार्ने गर्ने रहेछ केले त भन्दा इन्फ्लेसनले है इफेक्ट्स अन द डिस्ट्रिब्युसन भन्ने कुरा भयो 
जस्ते ड्यूरिंग द इन्फ्लेसन है द कस्ट अफ द लिविंग इंक्रिजेस रैपिडली हई सो इन्फ्लेसन के होता तो सेवरली हर्स दैट ग्रुप अफ द पीपुल हु हेव फिस्ड इनकम लाइक द सैलरी एंड द वेजेस अर्नर्स हई इट इज अ बेनिफिशियल टू द इंटरप्रेनर्स प्रड्यूसर्स एंड द ट्रेडर्स द एक्सरसाइज द एक्सपीरियंस विनफल गेन्स द डेप्टर्स आर इन अ गेन बिकज द पर्चेजिंग पावर अफ द मनी फल्स ड्यूरिंग द इन्फ्लेसन भाई कुछ भैस इस अलग मजा पढ़् हो हजार आप इसमें धेरे कुछ मैं लेखिन हाई तेस कारण रहा हम यहाँ के भादा हम विशेषगरी ये इकोनोमिक में प्रभाव पर्ने कुन कुन सेक्टर में प्रभाव पर्ने रहे कसरी पर्ने भाई हम हे जो हम इन्फ्लेसन को कारण हाई तंबर आई में रहे हम इफेक्ट अन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेस पच्चीस हम डबल आई में रहे इफेक्ट अन द आउटपुट एंड द इम्प्लोयमेंट रेस पच्चीस हम ट्रिपल आई में रहे इफेक्ट अन द इकोनोमिक ग्रोथ हाई रेस पच्चीस हम आईबी में रहकर इफेक्ट अन द डिस्ट्रिब्यूशन भाई कुछ भो हई तरी हमें हेन सकता अब हम अरु इस चैप्टरसंग संबंधित हम न्यूमेरिकल पोर्सन धेरे रखे हम सुरू में कवर कर सौ रि हजर इस चैप्टरसंग संबंधित अरु हम जस्ते थोरिटिकल पोर्सन कवर कर मन चाहि है कि क्वेशन छि कमेंट सेंसन में राख्ह रही कुछ कवर टपिक कवर कर मैं चाहे इस चैप्टर में थिटिकल पोर्सन ये नई गए रजर अलग इस भाग अगि का जो हम एकदम कंसेपचुअल क्लासेस रखे हेन भाषा कि हेन हो राजा ये नई गुँ अब हम नेक्स्ट पार्ट में अब लगभग थिटिकल पोर्सन सब तो सकें है तर अब अरुण हम पीछे कवर कर सुरू में हम के टू मक्स में आने इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन कवर कर इन्फ्लेसन ते पीछे हम टेन मक्स में आने जो हम न्यूमेरिकल पोर्सन कवर कर अब म फिर के भन चाहूँ भादा हजर यदि क्लासेस अभालेबल इस पार्ट पार्ट भेटी रहने भाषा कि हम अनलाइन स्कूल चैनल को प्लेलिस्ट में जानूस र प्लेलिस्ट में गए हम बीबीएस सेकेंड इयर बिजनेस इकोनोमिक्स लेखी हाई तेस में यदि भेटेन भेज फिर भन न